哈喽，大家好，我是朝哥。现在天气越来越冷了，今天就给大家分享一道萝卜丸子最好吃的做法。有一句老话说得好，冬吃萝卜，夏吃姜。所以，我们天气冷的时候要多吃点萝卜丸子。正好我今天有时间，就给大家分析详细做法。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一只新鲜的萝卜。挑选萝卜的时候，我们要挑选我手上这一种，叶子非常的新鲜，一看萝卜就是刚拔出来的。然后我们准备一个刮皮器，把萝卜的外皮全部刮掉。新鲜的萝卜的外皮它是有点辣味，所以我们一定要给它刮干净一点。白萝卜全部刮干净以后，把两头两尾给它去掉一点，不要了。然后我们用刀给它切成薄片，萝卜的片我们一定要切薄一点，不要切得太厚了。如果切得太厚的话，做出来的萝卜丸子就不好吃，不新鲜。片切好以后，再把萝卜切成丝，萝卜丝切得越碎越好吃，这也是做萝卜丸子最好吃的做法。把萝卜丝切成我们手中这样的丝就可以了，比较细。萝卜丝切好以后，倒入碗中备用。然后我们加入一大勺食用盐，给它腌制一下。我们要把萝卜给它腌制一下，腌出里面的辣味，这样能腌出萝卜好多的水分。所以我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀，抓拌均匀腌制二十分钟左右。接下来准备一个香菇，给它切成薄片。然后再改刀把香菇给它切成丝，香菇丝全部切好以后，倒入碗中备用。接下来准备一块瘦肉，我们把瘦肉给它切成薄片，要切薄一点，瘦肉的片切得越薄越好。然后再改刀把它切成肉末，肉末一定要切细一点，不要切得太粗了。如果是不够细的话，我们一定要给它剁一下，把肉末全部给它剁碎，把肉末剁得越碎越好。肉末全部剁好以后，倒入碗中备用。再准备一些大蒜，给它切成蒜片。蒜片我们要多切一点，然后再改刀剁成蒜末就可以了。最好是把它剁细一点，剁得越碎越好吃。蒜末剁好以后，倒入碗中备用。再准备一块生姜，也把它切成薄片，再改刀切成姜丝。最后，我们切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起，再准备几根小葱，把小葱直接切成葱花就可以了。葱花切好以后，和蒜末放在一起，剩下来的葱叶我们也把它切成葱花。切好以后也倒入碗中备用。这个时候，我们的萝卜丝也腌制好了，看一下腌出好多的水分，这样萝卜丝也非常的软了。我们要把给它抓拌一下，然后挤干水分。但这里我们千万不要用生水给它清洗，那样会滋生细菌。把萝卜丝的水分挤干以后，放到另外一个大碗里面。萝卜丝放到大碗里面以后，我们把萝卜丝给它散开，这样萝卜丝吃起来就比较软糯。然后我们先放一边，接下来起锅加入少量的食用油，油热之后把肉末放到锅中给它翻炒一下，把肉末炒香炒熟。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦，如果我的视频对你有帮助的话。
，就动动您发财的小手给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一年以来对我的支持和鼓励。入帽草香以后，再把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，给它翻炒一下。把它们炒出蒜香味来，这样炒出来的肉末也特别的香哦。全部炒香以后，我们再把香菇加进来。香菇加进来以后，我们继续开大火，快速的给它翻炒一下，把所有的配菜给它炒熟，这样炒出来就特别的好吃了。炒熟以后，我们再把调好的料汁一起加进来。料汁里面我们只要放点食用盐、酱油，还有一点鸡精、白糖，最后加入一点蚝油就可以了。然后把料汁给它炒至均匀，把所有的配菜全部炒好之后，把炒好的配菜直接放到萝卜丝里面去。接下来就是加入两勺的红薯淀粉。这里一定是要红薯淀粉，而且这种淀粉要带颗粒的，这样做出来的萝卜丸子才特别的晶莹剔透，吃起来的口感也非常的不错。所以我们下手给它多抓拌一会，抓拌均匀，把所有的淀粉和萝卜丝给它融合在一起，一定要多揉一会，要揉到有点成团就可以了，像这样子。然后我们再取一坨，把它放到手掌心里面，团成小丸子，大概是乒乓球大小，就差不多了。团成像手上这种就可以了。接下来把切好的胡萝卜片放到一个大一点的碟子里面，将它整齐的摆放。全部放好以后，把做好的萝卜丸子。将它整齐的摆放在红萝卜片上面，这样做出来的萝卜丸子就非常的美味了。我相信好多朋友都没有这样吃过，更没有做过。如果你吃上一次，肯定会爱上它哦，而且吃起来也非常的有嚼劲，不管老人和孩子都特别的爱吃。全部做好以后，像这样子就可以了。接下来准备一个蒸锅，把萝卜丸子放到蒸锅里面，盖上盖子。然后开大火蒸二十分钟左右，二十分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下，哇，一股清香的味道扑鼻而来。然后用夹子将它取出来，放到桌子上面，再撒上一点葱花，点缀一下颜色，真的是非常的美味啦！一道鲜香又好吃的萝卜丸子就这样做好了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦！我们下个视频再见吧。